ವೀಕ್ಷಕರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಭಾ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಭಾ ಹಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಡ್ ಪಾಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ನಾವೇನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬೇಗ ಬಾಯಿಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀತಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಿ ಹೆಚ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫುಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಿ ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ನೀರಿನ ಜಗ್ಗು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಾ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನೇನು ನೀವು ಬಿಸಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಣ್ಣು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಒಂದಿನ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಆ ಥರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೆನ್ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸಿಲಿ ಗಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಂದಿದ್ದ ಗಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಆ ಗಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜಗ್ಗು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಿಲು ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎರಡೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋರ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ಡು ಒಂಥರ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಥರ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೌರಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದಂಗೂ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆದಂಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತೆಳು ಗಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬಸ್ದಾಗ ಒಂದು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನ